vamos a enfocar un poquito ahí bueno, hoy quiero decirles que tenemos una salida a un lugar que se llama El Corito, aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a ver una obra interesante con referencia a, a la muerte. No sé si permitan una grabación o no, pero yo voy a tratar de hacer lo posible por traerles algo o grabar algo o mostrarles cómo es este lugar que me parece pues sí realmente muy interesante. Entonces, bueno, pues esperamos que nos permitan grabar un poco para mostrarles un poquito sobre eso. Estamos llegando aquí al forito y el lugar está así y la entrada es hacia acá. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¿Quién, tu niño? El chiquito. Mira, ahí va a haber cuentos, mira. Porque como que sí hay para niños. Sí. Son dos, ¿verdad? ¿O qué? Sí. Allá adentro ya no voy a poder, ¿verdad? Allá adentro ya no puedo ver. Sí, nada más sin flash. Este, desde... Bueno, ya llevaron nuestras papas, no comemos nada, Ale no quiere salir, comiendo. Bueno, acabo de terminar esta función de lo que viene siendo el porito. Y ahorita vamos a ver si alguno de los... De los... Esta es otra área de los que son... No se logra ver, pero... ¿Es un canal de televisión? Es un canal para YouTube. Ah, bueno, YouTube. Me caes bien, YouTube. Antes que nada, es un poquito mal. Queremos preguntarte qué es el forito. El forito es un foro chiquito. Ah, es un foro, sí, de pequeño formato, donde el teatro es de cercanía. Como ves, la primera fila, nadie te tapa. Caben 40 personas. 40 personas. Y estiras los pies. A pesar que es chiquito, tienes más espacio como espectador que en un teatro común. Muy bien. ¿Y de dónde surgió esta idea del corazón? Del corazón. Sí, ¿hace cuántos años? Sí. Este, hace dos años y medio. Están aquí. ¿Y cuál es el fin de, de esto, no? De ¿Qué? esto que hace. Es una no parte de lo económico, creo yo, pero es muy... No, no, muy, no es un precio muy excesivo, así es que no creo que sea por el lado económico. ¿no? Sí, el fin es, es poder viajar a Europa, comprar autos, bienes, eso es eso, ¿no? Pero no, este, estamos luchando, vengan al teatro. Guadalajara es un lugar que está incipiente en cuanto al teatro. O sea, estamos rodeados de antros que están llenos a reventar desde el jueves hasta el domingo. Y, y aquí es duro hacer que vengan entonces, eh, pero cuando llegan regresan, los que ven una obra ven las demás tenemos en dos, dos años y medio hemos hecho ocho obras originales desde, desde libreto original con música ori original en vivo, este, o sea son, somos el foro de pequeño formato que más obras produce y nuestra finalidad es crear obras y lanzarlas al mundo de aquí salen todas estas obras sí, somos, un, somos una compañía de teatro que genera su pro sus propias obras y, este, y también tenemos algunas obras invitadas. Eh, la cartelera la pueden consultar en YouTube. Precisamente. Bueno, tenemos algunos videos en YouTube, pero en, el, en el Facebook, El Forito y El Forito Guadalajara. El Forito Guadalajara. Pues la verdad es que felicitarlos porque están muy bien, nunca habíamos tenido la oportunidad de haber venido. Pero es un pero... restaurante también, sí. están comiendo, pueden arrojar comida a los actores. No, muy, muy padre este lugar, muy cómodo. Y sobre todo fomenta mucho pues, a la juventud, ¿no? a que conozcan el teatro, que sí se ha perdido un poquito no por todo esto del de, eh, internet y todas estas cosas. A veces la gente prefiere pues, echarse una peliculita. De repente es bueno convivir en tercera dimensión sí, ¿no? es cierto. con la gente. Entonces el teatro es tercera dimensión. Pues muchas gracias, Carlos. Y pues desde mi canal de Lisbeth, les aconsejo que vengan, ¿no? la dirección. Lerda de Tejada, 2485, letra B, entre Lope de Vega y Calderón de la Barca, Colonia Americana. Pues los que estén en Guadalajara, vengan, por favor, y los de otros países, pues viajen. De Checoslovaquia, vengan aquí. Claro. Ah, tenemos obras en Checoslovaquia para ustedes. Pues muchas gracias y hasta luego. Gracias, gracias Carlos. Gracias, querido. Muchas felicidades. Chequen la dirección, está en el video, van a estar checando todos los datos. Y 
de verdad se los recomiendo mucho, sigan viendo los demás videos, eh, chequen todo lo que es el área de paseos para que vayan conociendo diferentes lugares de lo que es Guadalajara, Guanajuato, Suiza e incluso algunas otras partes que están por ahí. Para que lo chequen por mi canal. Y bueno, aquí desde un rinconcito de este polito, muy lindo, nos vamos a despedir. Y después les estaré mostrando algunos otros lugares. Bueno, pues ahora les voy a dejar un pedazo de, de esta obra que estuvimos viendo. Para si gustan quedarse a verla ahí, recomendado al 100% este lugar. Sobre todo la calidad de los actores que van. De verdad, eh, completísimos. Y es una experiencia que solo viviéndola eh, podrán darse cuenta eh, de lo padre y de lo divertido que es el teatro. El resultado de todas las conversaciones grabadas y escuchadas por él, porque para sus hijos, su mujer, sus arrepentidos enemigos, era un hombre querido y admirado por todos. Con voz baja y profunda le decía... Pancho aquel día murió de tristeza por ese conejito y yo tuve que ocupar su lugar. Pero debo seguir trabajando. Yo nunca descanso. Pues sabes qué, ojalá que así sea. Fíjate. Adelante. 
Adelante. Déjalo en la pensa. Y pides tu propina fuera con Adriana. Soy la muerte y vengo por ti. ¿Sabes cuánta gente vino a verme hoy? No. Miles de personas están allá afuera. No me puedo morir hoy. Pues ya no hay tiempo. Siempre dije que moriría en un escenario. Pues ya no hay tiempo.